Tak ahoj, vítajte na kanáli For World Game Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na batériovú klincovačku a sponovačku v jednom od firmy Grafit, takže poďme na to, vyskúšame a otestujeme ju. Do dnešnej recenzie som od výrobcu Grafit dostal ďalšie batériové náradie z rodiny Energy Plus System. Je to klincovačka a sponovačka v jednom s modelovým označením 58G081, ktorá sa predáva za cenu zhruba 100 až 120 eur. Je určená pre klince a sponky štandardného rozmeru s modelovým označením alebo typovým označením G18 a ak použijete sponky, môžu sa použiť so štírkou 5,8 mm a maximálnou dĺžkou 40 mm. Ak sa používajú klince, maximálna dĺžka je 50 mm a označenie GA18. Takže to príslušenstvo, ktoré klincovačka spotrebováva, je bežne dostupné. A môžem povedať, že takéto 400 kusové balenie vyjde zhruba od 1 do 2 eur. Takže si myslím, že je to celkom dobrá alternatíva pre spájanie dreva. Takže poďme na to, odbalíme si ju. V balení nájdeme užívateľský manuál, jeden imbusový kľúč, ak sa v mechanizme pre klincovanie zasekne klinec alebo sponka. No a je tu samotná robustná klincovačka, sponovačka v jednom. 18 V klincovačka, sponovačka v jednom pôsobí veľmi robustným dojmom. Jej hmotnosť, ak sa použije 4Ah batéria je 3200 g, ak sa použije 6K batérka je to už 3600 g, takže o robustnosti stroja nie je pochyb. Používa klasický uhlíkový motor. Máme tu tlačítko pre LED pracovné osvetlenie a sú tu dve LEDky, ktoré po zopnutí tlačítka svietia zhruba 10 sekúnd. Je tu LEDka, ktorá nás informuje o prehriati stroja, prázdnej batérii, taktiež v prázdnom zásobníku pre klince alebo sponky. Ďalej je tu tlačítko zapnutia klincovačky, ktoré ale je ochránené bezpečnostným spínačom, ktorý musí byť vždy v kontakte s materiálom a až potom je možné nastreľovať klince. Ďalej je tu koliesko, s ktorým sa dá nastavovať sila klincovania podľa materiálu. Samozrejme je tu háčik pre zavesenie cez opasok, keďže je to robustné zariadenie. No a máme tu samotný zásobník pre 100 kusov klincov, ktorý sa otvára týmto háčikom. Po otvorení máme zásobník pre maximálne 100 kusov klincov alebo sponiek a frekvencia nastreľovania je maximum 100 za 1 minútu. Ďalej tu máme tlačítko pre režim klincovania. Ak zatlačíme tlačítko, nastrelíme klinec a ak ho oprieme znova, musíme spínač opakovane zopínať. Ďalej je tu režim, ktorým ak zatlačíme tlačítko, môžeme opakovane klincovať niekoľkokrát za sebou, takže to klincovanie ide rýchlejšie. Zásobník je určený pre 100 kusov klincov alebo sponiek s maximálnou dĺžkou 50 mm u klincu a u sponky je to 40 mm. Taktiež maximálna šírka sponky je 5,8 mm. Zásobník má samozrejme priezor, ak je prázdny, vidíte posledné klince alebo sponky. Výrobca taktiež pribalil kľúč pre demontáž ak sa náhodou zasekne klinec nejak nepríjemne, je potrebné to rozobrať, klinec uvoľniť a až potom ďalej používať. Spojovací materiál, či už sponky alebo klince sú bežne dostupné s typovým označením GA18 alebo G18. Je to štandardu sponky s šírkou 5,8 mm. Používajú tu rôzne značky, či už Milwaukee, Makita a teď. A maximálna dĺžka sponky pre túto sponovačku a klincovačku je 40 mm. Taktiež klince sú štandardné, bežne dostupné, s dĺžkou maximum až 50 mm, rozmer 1,25 x 1,05. Na jednom plátku je takto zlepených 100 kusov a v balení nájdeme 4 takéto plátky po 100 kusov. No a cena jedného takéhoto balenia je zhruba 2 eur. Pri klincovaní po jednom je potrebné najprv zatlačiť spínač do kontaktnej polohy. 
a potom nastrelovať klince. Druhá možnosť funguje opačne. Najprv sa zatlačí spínač a potom sa klincuje v opakovanej frekvencii. Iba stláčaním kontaktného spínača. V tejto opakovanej frekvencii je maximálny počet klincov 100 za 1 minútu. Ďalej si ukážeme silu klincovania na sponke 5,8 x 25 mm. Ďalšie nastavenie bude maximálna sila klincovania. No a samozrejme silu klincovania je možné vyladiť úplne perfektne. Je tu krásne vidieť rozdiel, ak sa sila klincovania nastaví na maximum, minimum alebo nakoniec, ak sa prispôsobí podľa požadovaného materiálu. Taktiež odskúšame pevnosť spoju prichytiť nejakými štyrmi sponkami. Pevnosť spoju iba štyrmi sponkami je podľa môjho názoru vynikajúca. Je to dokonale spojené, perfektne myslím, že tomu nie je čo vytknúť. Pred spájaním dvoch materiálov je potrebné si uvedomiť maximálnu dĺžku použitého spotrebného materiálu, aby ste s klincom neprechádzali na druhú stranu. Teraz vyskúšame klince o dĺžke 40 mm. Aktuálne nastavenie je teda, aby sa hlavičky nepretláčali cez materiál. Znova je tu nastavenie sily, kde v hornom stĺpčeku máme maximálne nastavenie sily, v strede je optimálne nastavenie klincovania, aby sa klince nepretláčali cez materiál a samozrejme je tu nastavenie klincov na minimum. A teraz pre extrémny test tu mám zhruba nejakých 50 až 55 sponiek o rozmere 5,8 x 38 mm a vyskúšame ich naklincovať do dreva v opakovanej frekvencii bez prestávky, takže spúšťam časomieru a poďme na to. Zásobník je prázdny, trvalo to možno nejakých 40 sekúnd, 50. Tak a máme tu záver. Batériová klincovačka a sponovačka v jednom je podľa môjho názoru výborná, pretože v opakovanej frekvencii stíha klincovať klince o dĺžke 50 mm a sponky 5,8 x 40 mm. Za 40 sekúnd som zasponoval zhruba 55 sponiek a išlo to absolútne krásne. Takže určite tento spôsob spájania chválim, pretože tento typ spoju je dostatočne pevný, je to rýchle, lacné a taktiež na spoji vidieť len minimálnu časť hlavičky klincu alebo sponky. No a tomuto produktu vlastne nemám čo vypichnúť, pretože samozrejme je tu vyššia hmotnosť, ale tá hmotnosť u klincovačiek na batérie je u každého výrobcu plus minus rovnaká. 
No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj.